Hi, everybody. Good evening. Thanks a lot for joining. How are you? How's everybody doing? Good evening, teacher. Ready? How are you? How are you doing good evening, today? Chair. Good evening. Good evening. Well, good evening, teacher. Hi. Hello, guys. So, have a happy Wednesday. How was your day? Did you have a good day? Um, no. Tired. <laughs> heavy. Tiring. Heavy. A, a difficult one. Um, no. Not that hard. Okay. Well, I'm super glad to see you. Uh, so thanks a lot for joining today's session. Estamos en la sesión número... Let me take a look here. So estamos en la sesión uh, number... Wait, porque no los puedo ver. I cannot see you all. Ok, give me just a second, just I cannot see you. So, estamos en nuestra sesión eh, número... Then, and we are just like moving on with a lot of things. El día de hoy tenemos oh. un tema nuevo. So, we are having like a very special topic for today. Eh, vamos a trabajar un poquito con recomendaciones. So, we are going to be working with recommendations. Allow me one second. Let me switch up devices. Okay, amazing. So, um, como siempre lo hacemos, as we do it like every single day, let me go over attendance. Voy a pasar asistencia like super quick here. Si me ayudan con su camarita, por favor. Help me out with your camera and uh, let me go ahead and just call out your names. So, mi primera persona en la lista es Ana Delmi. Ana Delmi está por acá. Si me da ver Hello, welcome to share. I am here. Hello. Yeah, there you go. How are you? Everything Fine, teacher. Very well. Nice. I'm glad to hear that. Eh, Brenda. Escuché a Brenda también. I heard Brenda. Hello, Brenda. How are you doing? A little tired? Yes, teacher. <laughs> Cansada. Cansada means a little tired. Okay, uh, more or less. Not too much. Okay, okay. Oh. That's already. Um, Brian, Brian, are you here? Katana, Brenda, eh, Jasmine, por ahí vi a Jasmine también. I think I saw I'm you. here, teacher. Yes, very nice. Anthony. Danis. Escucha a Danis. Thank you very much. Daisy. También escucha a Daisy. Thank you, Miss. Giovanni. Okay. Uh, Natalie. Ingrid. Uh, Jackie, Jacqueline. Present teacher. Hello, Miss. Thank you. Hello, uh, Jocelyn. Present. Thank you. So, Jocelyn. Norberto. Present teacher. Thank you, Norbert. 
Miriam Claribel. Moses. Hello, Moses hello, Miss. Hello, okay. hello, Miss. Thank you. Thank you for being How are you there. doing? I'm doing just fine. I, I feel very, you know, relaxed, I guess. <laughs> so I'm okay. Hi, hi, Moses. Thank you. Thank you for the confirmation. Pedrina. Present teacher. Thank you, Pedrina. How are you? I hope everything is good. Nice. Uh, great. Rene, are you around, Rene? Yes, sir. Yes, there you go. Nice. Hey, Ricardo? Okay, I guess he's not here yet. Hey, Abigail, Sandra Abigail? Yes. Oh, nice, nice. Gracias, Miss. Gracias por conectarse y estar con nosotros a couple of minutes. Espero que estés super, you know. Everything is nice. Um, Sandra Elizabeth, también ya la vi por ahí. So, her Gracias. some seconds. Thank you, Miss. Uh, Ana Jancy. Ana, Ana. Okay, I'm missing Ana. Ángel. Creo que lo veo por ahí. Guadalupe. No la logro escuchar, Miss, pero eh, sí, ya la vi. I saw you. Creería que el micrófono es stuck. Ahí está. Thank you. And uh, Ignacio. Okay, Marvin, Marvin is not here yet, and uh, Carlos Alberto. Good evening, teacher. Hi, Carlos. How are you doing? Fine. Great. I'm glad to hear that. So that sounds good. Good, good, good. Okay, everybody. So, gracias por conectarse. Thanks a lot for being here. Eh, vamos a dar inicio a nuestra, you know, Kind of segunda parte, porque ya solamente nos faltan dos semanitas para terminar nuestro módulo. And están haciendo un excelente trabajo. Están avanzando bastante. Así que, eh, you know, I'm super happy. I'm super excited que en un tiempo tan cortito hemos logrado tener estos resultados. Y ya se están comunicando, right? So, eh, el día de ahora vamos a trabajar con recomendaciones. So, vamos a dar un par de, eh, vamos a trabajar en cómo dar recomendaciones, cómo hablar de los temas, you know. And uh, el tema está súper interesante uh, y muy útil because son actividades que hacemos in every moment in our life. So, let me share my, my screen with you, okay, so we can get started. And yes, like part of the, of the agenda is this. Give recommendations using should and shouldn't. Okay, so ya vamos a ver cómo utilizarlos. Está súper fácil. Así que I hope you have fun. Uh -huh. So, siempre vamos a comenzar con nuestra small talk, ok, para que ya nos vayamos liberando un poquito, para que el vocabulario vaya fluyendo. And, uh, uh, you know, mostly para que expresemos nuestras opiniones. Yesterday eh, lo hicieron súper bien. You did it super, super nicely. So today, escogí dos temas más that we can talk a little bit. In, of course, I would like to listen to everybody. Me gustaría escuchar tantos como sea posible. So my question, well, my sentence number one says, life in the countryside is better. Yeah. So la vida en el campo, la vida de campo es mejor. Life in the countryside is better. This yes, is a small teacher. talk. Okay, hi, Danny. Hey, ha I have a chicken. Uh, in, uh, no, there, there is, there are chicken, there are plants, eat, uh, there are water. Uh, okay. No sé cómo se dice, agua potable. Uh, yes, running water. Le llamamos running. Eh, se lo voy a poner acá. In the chat. Yes, that is running water. 
we have running water okay 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 thank you so anthony says yes life in the countryside is better okay what about the rest of you Kofina, what is your your idea what are your thoughts is life in the countryside mejor is it better Mm. It's better, teacher. Okay, T tell me. Because tell me uh, uh, I, I, I fresh, I fresh air because there is fresh, fresh air, fresh yeah, air. clean and clean también. So it's el aire libre, clean. aire limpio. So clean air. Okay. So for you, yes, a yes. Okay, perfect. What Hello. about the rest? Teacher, I'm here. Demás. Hi, Ignacio. Good evening. Good evening. Gracias por unirse. Good evening. So, estamos hablando de este temita. Thanks. Life in the countryside is better. ¿Quién más tiene una opinión sobre esto? You can say the opposite. Pueden decir también que, la, que no, you know, yeah, I, not I, like this. Yes, uh, I, I have a, a, a short opinion. Okay, okay, the life go ahead. life in the countryside is better. Mm -hmm. It's better because the the pe the people all person uh, have a long long uh, long life. Okay. Because the the air, the water, okay. the forest, and the animal animal sorry fauna. I I don't. Uh, it's okay. It's I don't okay. Know. You're doing fine. Yeah. Okay. Okay. Very nice. The, the disadvantage nice. is the advantage, teacher. Disadvantage, correct. The disadvantage. Uh, uh, disadvantage is transporting a uh, yeah. city. Transportation is hard. Okay. Uh -huh. So one of the disadvantages is transportation. All right. Thank you. Anybody else? Alguien más quiere dar una opinión about this? Life in the countryside is better. Uh, I think um, it's better because uh, the life uh, is the best hand. Mm -hmm. Okay. And it's a long, the life is a long. Mm -hmm. uh, In the countryside. Yes, it's, it's, it's más larga la vida because it's, uh, the, the, the food is more uh, healthy. Saludable. Healthy, exactly. Healthy, healthy. Ah. yes. Ah, but, okay. Uh huh. But um, I don't, I don't like the the a lot of mosquitoes. <laughs> okay, that's a good point. Exactly. So life in the countryside is better, but there are a lot of mosquitoes, a lot of flies. Yeah, and I have to I have to add something. I like I just like mentioned that life in the countryside is cheap. Okay, it's mucho más barata. So life in the countryside is cheaper than life in the city. Okay, cheaper, de barato, right? Okay, okay. interesting. Alguien más o alguien que opina lo opuesto? You can also say the opposite and that's okay. Jasmine, la veo con ganas de participar. So I see you like, I wanna go it. I wanna do yes, it. Yes, teacher. Say it. Um, because house with space, okay. um, vegetal are so. Mm-hmm. Okay, okay. So lights have okay, houses have a lot of space, you said. So las casas son más amplias, right? Houses are yes. bigger, probably, and there are vegetables, I understood. Yeah, so pueden tener whiskies, you can have chayotis, you can have tomatoes in your houses. And in the city is more difficult. Excellent. Very nice participation. Yeah. Sounds good. Let's go yeah. with one more. Okay. And I don't know. You can tell me what your opinion is about this. Okay. <laughs> it says, if you are sick, you should not take natural medicine. Okay. So if you are sick, si se enferman, 
no deberían de tomar cosas naturales, ¿ok? No home remedies, eh, como tecitos, you know, plantas or anything. So you shouldn't, no deberían hacerlo. What do you think? Do you agree? ¿Están de acuerdo con esto? Or no? Or you have a different opinion? Um, me gustaría escuchar a los demás. I would like to listen to everybody. I have like a lot of people here. Me. Hello. Yes. Yes, Claribel. I love, I love take uh, natural medicine. Um, ¿Cómo diría? Cuando estoy enferma. When I am sick. sick. When, I when I am are sick. sick. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Is the bird. For example. Uh, in the... Uh, Oh, se me olvidó cómo se dice grip. Flu, eh, flu. Flu, flu, yes. Uh -huh. Flu. What, what do you take? What do you take when you have the flu? Uh, manzanilla. Ah, okay, chamomile. You yes. take chamomile. All right. Okay, so you take chamomile. Especially now with coronavirus, creo que todos, right? Everybody started making teas. Okay. Thank you, Claribel. What about mm. the rest? What do you think? Carlos, what's your opinion? If you are sick, you shouldn't take natural medicine. Uh, I think that uh, the natural medicine is good, mm -hmm. but sometimes it's uh, uh, slow no. in recuperation. Change the medicine. Carlos, I'm so sorry. Chicos, me escuchan doble. Yes, 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 Ok, déjenme intentarlo. Acabo de silenciar los micrófonos. Creo que alguien se le está duplicando. Ahora me escuchan doble, ¿no? Right? No, no, no. No, no, no. Okay, no, no. no. Okay, creo que a alguien se no. le duplica el sonido. And that's why we were listening to double. Ok. I'm so sorry, Carlos. So, usted me decía que um, natural medicine is good, but the process is a slow, I understood. Right? Yeah. Yes, it's the only problem. Okay. But the natural medicine is very good. Oh, okay. Okay, thank you. That sounds okay. Sounds super nice. Anybody else? Alguien más? Anybody else has a question? Yes? Yes, miss. I can hear you, Pedrina. I, I do not like which fish invest in why they are for. La medicina natural. Can you repeat that, please? I don't know that Winston Freak's investigation what they are for. O sea, yo, yo no tomo sin antes investigar para qué sirven esas cosas. Natural, you don't say natural medicine. Okay, but natural mm -hmm. medicine, I mean, for example, chamomile, lemon. I mean, no pastillas, no cosas. Ajá, exactly. Like things Pony. that you have at hand. Lemon. Yes, teacher. Pay natural medicine is very good because uh, it's very healthy. Okay, it's very healthy. Uh, very healthy. Uh, it's okay. It's okay. You're doing fine. Okay. So natural okay. medicine is kind of healthy. Kind okay. Of healthy. Got it. Okay. Yeah, for some sorry for some reason me escucho un poquito doble sometimes. I don't know what yes. going on. Okay, okay, let me know, please. Let me know if that happens again. So revisamos un poquito el tema de ahora. Okay, que es precisamente esto. Dar recomendaciones. Uh, we are going to give some recommendations about a couple of topics. And uh, Antes de comenzar, before getting started with this, um, let me present part of your material. Si tienen su material a la mano, that would be amazing para que podamos ir siguiéndolo. So we could go ahead and follow it. This is a page number, bear with me, 
This is page number 31, all right? Yeah. And uh, revisemos the following. Let's take a look at the following here. Hold on. Ignacio, creo que me dejó el micrófono encendido. Okay, there we go. Okay. So, uh, today we are going to check this part. It says react to appropriate and inappropriate behavior at work. Comenzamos con okay. esta palabra behavior, okay? So what is the meaning of behavior? What is the meaning of behavior? Okay. ¿Alguna vez han visto esta palabra? Do you know what behavior is? What is the meaning of behavior? Comportamiento. Comportamiento, no, exactly. No, no. Comportamiento. No. Comportamiento. So, you know that at work, hay cosas Viernes. que están bien, there are things that are okay, pero hay comportamientos, there are behaviors, que usted dice, ay no, esto me molesta, no deberías hacerlo, you know? You shouldn't do it, porque es annoying, okay? Yeah. So, tell me some behaviors, empezamos a ver algunos behaviors que pueden ser un poco ofensivos, that can be kind of bad, kind of inappropriate. Your well, behavior is bad. Uh -huh. So tell me some behaviors que ustedes lo consideran que están mal. Yeah. Cosas que hacemos that are bad. Smoking? Uh, Smoking. No, okay. no. Bueno, sí. <laughs> no, pero sí. Brenda, <laughs> tell me. <laughs> Provecho, enjoy it. Provecho. Enjoy your meal. Uh, Hablar de alguien. Desde las ocho. Taking... Ah, hablar de alguien. Okay. Gossiping. Go okay. Gossiping. When you gossip. Okay. I'm sorry, Brenda. Creo que tenía una pregunta para mí. You had a question for me? Sí. Fraser. Sí, creo que se nos confió. Yeah. Then she yeah. got frozen. Okay. So, when she comes back. So, yes, we yes. have... Solo quería saber si esta palabra behavior es lo mismo. I'm sorry, miss. Se me está no. cortando un poquito. Mm. You're breaking a little bit. Me dice si es la misma palabra que. Yes. Como cuando uno está llenando algo y le dice behavior. I'm sorry, Brenda, todavía se me acuerda. Si gusta, apague la cámara. Tiene una tortilla, es que tiene una tortilla entre la boca. Y probemos con la cámara apagada. No, no es eso. I, I would say it's the internet. Se me está quedando un poco congelada. So. Uh, no, she is she enjoying it. So. Ok, so, eh, mientras solucionamos el issue con, con Brenda, you know, let's move on en ayudarme con una lista, ok, sí. de las cosas que son annoying, let's say, que son inapropiadas for you. So, smoking, gossiping, hablar de alguien más, ok, mm. ¿qué más? What else? Uh, smoking o burlarse, ¿cómo es? Piating, eh, como bromas pesadas. Like joking? Oh. Oh. Teacher and uh, bullying. Bullying, okay. So bullying, joking around, hacer tal vez bromas demasiado fuertes, okay, like joking yeah. around. Anything else? Hay algo que sea ofensivo para ustedes o inapropiado for you? Girls? Teacher, que una hizo? canción, escuché una palabra que decían mocking me, como burlarse de alguien. Mocking. Mm -hmm. Mm -hmm. Mock, oh, oh, mocking, yes. Es, eso mocking. decía yo, mocking. Oh, okay, okay, yes, uh -huh. mocking. Mm -hmm. Hacer burla. Okay. Uh, Anything else? ¿Cómo es abus abusar o abusivo? Um, okay. ¿En qué sentido? De la autoridad, de las posiciones... Um, como tomar como, ventaja de algo abuso de poder ajá uh -huh. sí sí okay we, we can okay. say it like take advantage okay, uh, okay. take advantage como, como, como ir en una fila y que ajá como ir en una fila y que alguien va llegue y se mete de primera ah oh, okay. okay okay cutting the queue okay 
Carita Q. Esa palabra Q puede ser nueva. Q es la fila, así Q. se le llama. Q. Oh, okay. so, Carita Q es como meterse, right? So, when somebody eh, cuts in dirt. Ok. Uh -huh. Yo okay. decía como las jefaturas a veces, mmm, cuando a veces son chicas, tienden como a querer manosear. O... Preference. Ah, no, pero como no. acoso? Oh, uh, yeah. Yes. Oh, okay. Yes. Ah, okay. So that is harassment. Okay. Ah, so thank you. Se convierte en harassment. Either no, sea la, de hombre a mujer o mujer a hombre. Lo intentaron. Ajá, eso quería uh, saber yo si las mujeres se aprovechaban <laughs> de vos. <laughs> sí, no yes. necesariamente. Every day, every day, then. <laughs> Hay, hay muchos tipos de harassment, right? But harassment is that. Ricardo. Yes. Harassment. Ricardo, guys, eh, no sé si es my internet, pero los escucho cortadito. Ricardo se me está cortando. Cortado como robot. Sí, verdad. Ricardo, sorry, Hello. you're breaking, you're breaking a little. Miss harassment. Yes. Harassment. <laughs> Sorry, Ricardo. Ricardo, si gusta, escríbanos. You know, write it in the chat because you are breaking a little and es un poquito difícil, you know, to, to, to get, get the word, get the idea. So, ahora tomando en cuenta esas actitudes apropiadas, inapropiadas, of course, hay más. Ya vamos a, a revisarlas, you know, in deep. Let's take a look at the following part that we have here. Um, so, for example, does your company have regulations about employees' behavior? Eh, ¿Su compañía regula esto? ¿Regula harassment? ¿Tiene alguna política? Does your company have like a zero harassment policy? Yes. ¿Tiene una política cero? Yeah. Like zero harassment, yeah. zero something. Yes, miss. Okay. Okay, very nice. So, in the end, that is the idea, right? Yeah. That you feel comfortable in the yeah. place. Inclusión. Exactly. Yeah. Uh, like zero bullying, for example, zero joking or mocking or things like those. So, revisamos un poquito esta conversación. Let's take a look okay. at this little conversation. It says here, listen to the instructor, read the conversation, and, uh, and practice with a partner. But no tiene mucho sentido que yo la lea because I want you to practice. Yes. So I need two volunteers, okay, to help me read Claudia and Raúl. So, um, me. okay, Ricardo has some issues. Danis, thank you very much. So you can yeah. help me read uh, Claudia. I think Claudia is just fine. And uh, let me see. Aquí no he escuchado casi. Guadalupe. So Guadalupe, you can help me with Raúl, please. Le pueden cambiar el nombre, that's okay. That's fine. Okay. Um, I, can't, I can't believe it. Um, Robert is addicted to his phone. Do you see him? Sí. Sí. Yeah. You are right. He should not chat in the meeting. In a meeting. Axol, 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 ¿cómo es, teacher? Absolutely. 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 That is not polite. Polite. Mm -hmm. Polite. He shall answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That no polite either. Angry. Angry. Sure? Either. Either is okay. Mm -hmm. Either. We should. We should have high institute. Instead. Okay. Instead. Instead. Thank you very much. Yes. So let's take a look Thank at these go. words. Okay. Uh, the person. Ok, hablamos de, de comportamientos inapropiados, right? Or that at some point nos molestan, we feel offended. So, yes. ¿cuáles son algunos comportamientos que ellos dicen? What do you understand by this reading? I date you to this phone. Exactly. When the person is addicted to the phone, you know, como yes. está ahí chateando 
checking, playing all the very, time, okay? They are eating and they are like this, okay? You are talking to them and they are like this, okay? ¿Qué más? What else? Anything else? Hay como una más. There is one more um, behavior that is not okay, that is not polite. Uh, teacher, for so example, the meeting. No, so. his messages after the meeting. Mm. Not polite. Shut in a in a meeting. Okay, they are chatting in a meeting, and that's not polite. That's right. But I, there is something else. He said, "Fijen acá dice, and we should not talk about him, porque los dos están, you know, talking and talking about the poor guy." So no es adecuado hablar a espaldas de alguien. So it is not polite to gossip or to mm. talk behind somebody's back. And the person says we shouldn't talk about him. That's not polite either. Tampoco es muy cortés, right? It's not polite what they are doing. Uh, Ignacio, uh, you did you have a question for me? Yes, uh, in uh, in my 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 work include the polite. Uh, for example. Uh, not to speak a uh, woman mm -hmm. about the law. Uh, okay. At okay. work. You mean at work? Yes. Yes. Okay. Okay. No so rel relationship. You couldn't express. Uh -huh, you couldn't have mm -hmm. a relationship. Okay. okay. That's, that's all right. So here we have these little thingies. Behavior. The way that somebody acts in a different situation. For example, uh, let me see. Jocelyn, please, may you a leerlo? Can you help me read it? The way way that, that, uh, okay. number, number one, teacher. Yes, number one, please. The company expects police be, be high have you behavior. Behavior. behavior from all the employees. Thank you. Uh, Anna Delmi, me ayuda con la dos. Can you help me with number two, please? Okay. Interrupting other people when they speak is not a good behavior. Mm -hmm. Thank you very much. And uh, uh, Marvin, hello, Marvin. Ya vino. Hey, nice. Nice, you're here. Marvin, ayúdeme con esta, please. Can you help me with number three? Vaya, eh, vamos a ver si logramos pronunciar, dice. No se preocupe, acá le ayudamos. Dice, gossiping. Uh, gossiping about co work mm -hmm. is rude. Behavior. Uh, ¿Cómo? Behavior. Be behave, behave. Be yes, very good, exactly. So here we have examples, okay? Uh, interrupting people, gossiping, so they are bad. Now everybody, repitamos esa palabra. Be. Be. Behavior. Ahora, hey. 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 Behavior. Behavior. Behavior, exactly. Behavior. So that's a bad behavior, okay? Here we have two parts. What are some polite behaviors you expect okay. from your co-workers, okay? ¿Qué es lo que esperamos? And the opposite is, what are some rude behaviors your co-workers are not expected to, okay? ¿Cuáles son algunas cosas que son rude, que son molestas, son ofensivas to you? I will give you like three minutes, okay? And I want you to write al menos una para cada uno. One polite behavior, algo que esperan de sus compañeros, and something que realmente les molesta, something that is super rude, aparte de las que ya mencionamos, right? Before the one, uh, besides the ones we already mentioned. For example, ¿qué es algo que es polite? ¿Cuál sería un comportamiento agradable? What do you think is a polite behavior? Saludar. Saludar, to say hello to everybody in the room, exactly. Yes. What about something rude? ¿Qué sería algo rude? Además de las que ya mencionamos, what else? ¿Qué más se les ocurre? Piensen en su trabajo, think about your office, y en cosas que les han molestado, you know. Ser contento. Your... Eh, 
Teacher, ignorar. <risa> ignorar, ok. Ignorar. Por ejemplo, ignorar a alguien. Igno igno no, ignorar un saludo. O oh, que no le responden el saludo. Ok, sí. the, the person doesn't answer back, doesn't reply. Ok, ignore. Bueno, podríamos utilizar the person, a person doesn't reply to your uh -huh. greeting. Podemos uh -huh. usar la palabra reply, ya. Yeah? Okay. So no responde. Uh -huh. The person doesn't reply. All right, so tenemos tres minutitos. We have three minutes. Pensemos en, en esas cosas. That can Miss, be a little I have good. a question, Miss Julie. Tell me, Claribel. Uh, how do you say um, que me pongan en mal de algo que yo no he hecho? ¿Cómo lo diría? Podemos usar la palabra blame. blame? We can use the, the word blame. Blame on blame. me. Yeah, como la canción, blame. 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 Ah, ok. Mm -hmm. Like when people blame on you, and es como como me echan la culpa, right? So when other people blame, uh, put their blame on me. Mm -hmm. Okay, Miss. Thank so we can use this one. No worries. This is also the chance para que aprendamos vocabulario nuevo. You can check new vocabulary. You can go into your dictionary, you know, y revisar algunas palabras que quizás nunca hemos eh, visto. We don't know how to say them. So you're good with that. We have one more minute. Okay, everybody, so give me some ideas. Uh, tell me, what do you have here? So, expected behaviors. Hablemos un poquito de las cosas bonitas. Polite behaviors. Cosas buenas that people still have. For example, today, Brian, give a sweet breath, a pan dulce. <laughs> he gave you, le compartió, he shared. A all in the office, a toda la gente de la oficina. Oh, hey, Brian, super nice. Y por qué no nos trae a nosotros? Why don't you share bread with us? Virtual. Brian no está acá, right? Brian is not here. No. No. Comiendo de estar. It's true, todavía no se ha conectado. I'm going to text him in some minutes. Okay, so... um. That's nice. Sharing. Que compartan, right? Sharing. Okay. Anything else? Any other behavior that you consider is super nice or very it's, polite? It's super nice, polite, that co-worker to offer, offer help. To offer help. Okay. Yeah. Uh -huh. When people are very helpful. 
Okay. To be helpful. To be helpful. Cuando son como serviciales, right? Like when people are very helpful. All right. Anything else? Any other behavior? Uh, teacher. Mm -hmm. Yes, Ignacio? Uh, for example, to celebrate a... Um, uh, uh, birthday, for example. In a, okay, in, in my in my job, all the employees, uh, the, the 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 boss, to celebrate the birthday. Okay. The different employee celebrate birthday. Okay. So they do something special for people. They mm -hmm. shared. Okay. Okay. Sounds good. Sounds okay. Now, what about rude Listen. behaviors? What about the bad side of it? Okay. Cosas que les molestan. Que les molesta? What is something rude for you? It's very, it's very ugly. My coworker uh, leave the work area dirty oh yes okay leaving the area dirty got it got it anybody else for example in the at the office uh -huh. my co-worker every day play the video game in, in the telephone ah okay it's kind of annoying because it's good. with the with the phone yeah. <laughs> it's good <laughs> okay mm -hmm. what else Anything else that you consider rude? Girls, no escuchado muchas chicas, girls. Boys, <laughs> anybody, something else that you consider um, rude? Of the, why all the people scream? Okay, so people screaming, people yes. shouting, o que hablen yeah. alto en el teléfono. So when people yeah. speak loud yes. on the phone. Okay, okay. Yeah, so that, that can be something rude. Que casi gritan, right? They kind of yeah. shout every word. All right, yeah. that sounds okay. Now, hablemos un poquito entonces. Let's take a, yeah, let's take a look, a look at this part. Tenemos how to use should and shouldn't. Entonces, imagine that you are talking to one of these people y les vamos a dar recomendaciones de cosas que no deberían hacer. Okay? So here we have, look at the words in bold and complete the sentences below. So tenemos number one that says, the guard should answer my good morning greeting. Alguien por ahí me dice, no, me molesta que no me conteste. Okay? Me molesta que me ignore. <laughs> okay? Yes. Que lo dejo en visto. So the guard should answer my good morning meeting. Él debería de hacerlo, right? Or for example, eh, number two says, Linda should greet with a firm handshake. Como cuando saludan a alguien, you know, and you give your hand and you do something like this. No sé si les molesta que les den como solo los dos deditos. <laughs> How no. do you feel about that, you know? But, so yeah. it says with a firm handshake. Yeah, so it's D, yes. okay? Es uh, apretón. And, un apretón de manos, a hand yes, exactly. Yes. The other one says the supervisor should use a greeting in his email, okay? Como cuando mandan memos, emails. So the supervisor debería de incluir al menos, oh, el espero estar yeah. bien, right? Hello, I hope you're doing fine, a greeting, okay? And you should say please, when you ask for a favor, okay? Como cuando les piden algo y no les dan las gracias. So people should say thank you. People should say uh, please when they need something. Mm -hmm. okay. mm -hmm. And here we have other things que no deberían de hacer, right? So um, no, uh, Norbert, please, ayúdenme a leer esos. Can you help me read the negative ones? ¿Qué es lo que no deberían de hacer ellos? Okay. Um, Darío should no mm -hmm. use many emojis. emojis in his email. Okay, thank uh, you. Helen uh, should not speak to 
Loudly. Loudly. Mm -hmm. Very good. Loudly. <coughs> uh, Gabriel Shaw. No tear. Uh, Texas. Texas. Jokes. Mm -hmm. Jokes. No, jokes is joke. good. Jokes. jokes is very good. Yeah. Como okay. bromas eh, de género. Hablando un poco de, you know, hombres, mujeres. Oh, okay. Yeah, so de género. Mm -hmm. Okay. Yes. Uh, your boss, sure. No. Shout. 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 Thank you very much. Exactly. So, I don't know if you are a, a, like a bad boss, <laughs> a rude boss, all right? Mm -hmm. But it says your boss shouldn't shout. So, no, no nos debería de gritar, right? So, nuestro no. jefe nunca debería de gritarnos uh, o amenazarnos teacher. or anything. Ignacio? Uh, for example, not use a nick, nickname. Oh, okay, exactly. So I think in, in the company, it's not a good idea to use nicknames, okay? O pet names. También pet names puede considerarse como un poco de harassment. When they, como cuando les dicen como corazón, like, you know, honey. Mm. And, and those pet words, uh -huh, se pueden malinterpretar as well. So, vamos a ver un par de recomendaciones. Let's go ahead then and let's give some recommendations here. First, okay, veamos la siguiente parte. Let's take a look at the following uh, part right here. Okay, give me one second. So, hablamos acá un poquito de should and shouldn't. Si se fijan, está súper fácil. Should es usted debería, él debería, right? Y shouldn't es la forma negativa. Él no debería hacer eso, all right? So, if you mention that your partner hace algo malo, you know, or has a really bad behavior, y decimos, oh, él no debería hacerlo, yeah? So we are going to use should para dar esta recomendación. Should no es que no lo haga, no le estoy dando una orden, solamente es una recomendación. This is my recommendation. So, algo importante con should es que nunca lleva to después, nunca le ponemos el to, y ningún verbo puede cambiar con should, okay? So, for example, imagine that my coworker, coworker, my, oh my God, okay, my coworker, my coworker. So, the problem with my coworker is que siempre ignora eh, los mensajes de mi jefe. So, when my boss sends emails, ellos nunca responden o nunca eh, se dan como por enterado, you know. So, my coworker should reply or should confirm they received the emails they received the, the emails right that is like thing number one so que le recomendarían a sus compañeros o a la persona que tiene esta mala práctica what would you recommend for example marvin mencionaba something bad is that my co-worker leaves the area the working area dirty so que le recomendarían a esta persona what do you recommend Eh, ¿Cómo se diría hacer limpieza pero la o limpiar clean in in the area? Mm -hmm. Yeah, clean clean the area. Sí, podemos usar clean the area. So, dígame un nombre cualquiera, Marvin. You know, no necesariamente cómo se llama su compañero. Any name, that's okay. <laughs> Joaquín, va, Joaquín. Okay, so Joaquín. Mm. I don't know how to write it. Joaquín. So Joaquín should, debería, right? So Joaquin should clean the working yeah. area, okay? Or Joaquin should clean his spot, for example. So su área de trabajo, su espacio eh, asignado, right? So Joaquin should clean his spot. Or también en vez de clean, podemos usar la palabra tidy. Es lo mismo de limpiar. So Joaquin should tidy his spot. Mm -hmm. Estamos super bien. So we are super, okay. super good. Uh, also, I have a co-worker, you know, que a veces dice malas palabras at the office. Lo consideran rude. Do you think it's a good idea? Is it okay? Or is it no. inappropriate at the office? Inappropriate in the Maybe office. Maybe it's inappropriate, right? Maybe outside, yeah. tal vez afuera, in your yeah. house, anywhere, but not at the office, not at yeah. work. So, mm -hmm. so, díganme un nombre, any name, tell me a name. Giovanni. 
<laughs> uh, what happened to Giovanni? Why he's not here? So Giovanni, ya le vamos a tomar captura. So Giovanni should not say um, abusive language. Okay, llamémosle abusive. Abusive language at work. No debería utilizar malas palabras, you know, or like bad vocabulary. Le podemos llamar abusive language at work. So, what I want you to do, uh, okay. Giovanni showed them, uh, showed them, Shouldn't, shouldn't. 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 Yes? Ah. Shouldn't. 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 Shouldn And I want you to write como los cambios, ¿ok? ¿Qué es lo que deberían o no deberían hacer? All right. I will give you five minutes. Cinco minutitos. Los pueden escribir. You can write them down. O los pueden ir pensando y organizándolo, you know, like mentally. That's okay. Totally fine. Si necesitan ayuda, let me know. Si hay algo que no está claro, let me know. Y lo revisamos nuevamente. It's totally fine. ¿Alguien tiene preguntas con esto? ¿Estamos bien? Today you are a little quiet, so I get worried. <laughs> so if you have questions, please tell me. Hey, Brian. Hello. Hello, teacher. Hi, I'm happy you're here. No, I mean, la escribí porque, porque estábamos hablando de usted. No, just kidding. No, no, no. <laughs> de, de de no, esta, no, de hecho, dis, dijeron cosas positivas. They said really good things about you. So. <laughs> no, 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 thank no, you. Sir. Gracias por unirse. Brian is so, a joker. joking. Gracias. <laughs> Hi, Danny. Hi, Brian. Hi, hi. Hi, Danny, too. Abuelo. Bye. Grandfather. Grandfather. My partner English class should send uh, money for Tigo money. What? <laughs> Daddy, what? The yes, teacher. Why? Uh, I don't know. <laughs> <clears throat> so they should uh, send okay uh, teacher uh, just Ignacio tell me tomorrow I go to El Salvador hospital because I have an appointment for the COVID-19 uh, machine you're getting the vaccine Yes. Ah, okay, okay. I hope you don't get other effects. So uh, I am going on Friday. So I have my appointment on Friday. Friday? Yeah, so, but people say there are some um, that you should take acetaminophen before. 
and after. Right. Uh, for, uh, cetamol. Ah, paracetamol. Okay. Yeah, they paracetamol. told me you should you should take like acetaminophen or paracetamol, I don't know, whatever, before and then for two days uh, because of the of the you know maybe you can get like body uh, body pain like sore muscles mm -hmm. so you should take sure. some pills so i will do it <laughs> okay. okay but yeah hopefully ojalá que no tenga ningún efecto secundario you know hopefully everything is fine thank you, thank you. gracias sí. no worries <clears throat> guys de todos recibieron la vacuna no yet no yet. No yet. No yet. No yet. Already, guys. So, do you have some examples for me? Ya tienen algunos. Do you have a couple of them? Yes. Yes, teacher. Amazing. So, can you give us uh, some examples? I would like to listen. I would like to listen to yours. Oh, okay. For example, teacher, Angela so prepared for the meeting one hour before. Okay, so that means that Angela doesn't prepare for the meeting, Jasmine. Uh huh. Okay, so normalmente ella no se prepara. Normally she doesn't get ready. Uh huh, debería estar preparada una hora antes. Ah, okay, okay. That's all right. That's all ready. Okay. Anybody else? Do you have more Me? recommendations? Yes, Brenda, go. Mm. Ligia shall not reply to you, to you or both. No, to you. She I shouldn't know. reply. No debería de como contestar. Yes. Okay. Hay una palabra, there is a word, que les voy a compartir acá en el chat, que es como rezongar en nuestro español, right? Que okay. es talk back. So, creería que la palabra talk back eh, queda talk mejor acá. Back. So she shouldn't talk back. No debería como, um, yeah, contestar. Exactly, responderle de mala manera. Mm -hmm. okay. So she shouldn't Sería. talk back. Mm -hmm. Ligia should. Shouldn't. Shouldn't. Negativo. Mm -hmm. Shouldn't, shouldn't talk, talk back. Talk back to, to you. No, to her boss sería. To her boss, exactly. Her she boss. shouldn't talk back to her boss. Mm -hmm. That's all right. Okay. Anybody else? Other example is my co-worker, my co-worker, sure. And write the reports and submit the faults and okay. minister of treason. Ah, okay. They should write the reports and submit them. Okay. That's okay. Significa que no lo hacen, right? <laughs> they don't do that. All right. <laughs> Anybody else? Alguien más tiene un ejemplo? Hey Giovanni, gracias por unirse. Thanks a lot for joining. Everyone should take take care of the planet. Oh, I like it. That's more general and very and that's that's right, you know. So everybody everybody should plant trees, flowers, and take care of the planet. Yeah, you're right. Totally right. Anybody else? For, 
for example, my co-worker teacher. Mm -hmm. So I read a little every day. I, I'm sorry, Jocelyn, I couldn't hear that part. So your co-worker? Uh, so I read a temprano. Oh, de llegar. He should arrive uh -huh. early. Arrive uh -huh. early? early. Mm -hmm. Every day. Okay. Actually, nosotros, everybody should arrive early, you know, at work. Yeah. But I understand que su compañero que se llega un poquito tarde. Carlos says in the chat, my boss shouldn't yell to speak. Como grita todas las palabras, Carlos. I understand something like this. I should greet all my colleagues in the morning. Okay, that's all right. Sí, así como cuando a uno le, le hablan golpeado, pues que le gritan, que no dicen las cosas así tranquilamente. Que <laughs> lastima okay. el sentimiento. <laughs> okay. Wow. Okay. So he should organize a report, Pedrina says. Okay. That sounds good. Sounds okay. Anybody else? What about you guys? What about your personal improvements? What about las cosas que ustedes tendrían que hacer un poco diferente? Have you thought about that? In my case, I should, should talk talking with my head worker. You should talk. Hey. You should hey. be more talkative. Okay, okay, okay. And uh, I, I see you, I Hannah. Show, um, okay. I should be res responsible. I shall read more. You should read more and you should be more responsible. Yes. Oh, okay. So I should better... be more efficient. 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 Okay, so efficient. you should be more efficient. All right. Okay. Uh, I shall uh, read more early. Like go to bed? You should go to bed earlier? No. no. I arrive. Oh, arrive. to work. Oh, you should arrive. Uh -huh. Ah, arrive. Arrive. Okay. Got it. Uh -huh. Got it. Okay. Uh -huh. Well, yo debería levantarme temprano y debería hacer exercise. <laughs> I should do exercise. <laughs> yeah, I wake up yeah. early, but it's hard. <laughs> <laughs> so it's hard. Today was my first day. If I I failed. <laughs> eh? Okay. So I should do it. Okay. Very good. I see also in the chat you have there. Kelvin should be more responsible. Okay. Thank you, Sandra, for that. So I guess it's tu compañero, right? I guess he is your co-worker. Now, taking into account esta parte de, re de recomendaciones, we will move on with the next exercise which we have here. It says, provide a suggestion about the next situations at work. Y tenemos cuatro. We have four different situations here in this part. Number one says, Peter, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Y acá está como una, una recomendación. Peter should ask for like requests and Peter should say please when he asks for something. Okay? Then we have number two. Yes? Teacher, orders is the uh, orden igual que órdenes. Uh, which one? Order? The orden. Yes. Order puede ser ordenar, como pedir algo, o también puede ser orden, del de, de orden de algo. Mm -hmm. Ordenar. Ah. Yes. Puede ser okay. ordenar o pedir. Both of them are okay. Should yeah, no, no, no cambia, solo el contexto es lo que determina el significado. Mm -hmm. The second we have says, when Carl is angry or things are not as expected, he shouts, okay? Como Carlos decía antes, su jefe puede ser que algunas veces he yells a little. My assistant never uses a salutation in her email, right? So, va así directo al grano. And the last one, number four, says Lucy likes to tell jokes in the office. She louds, 
Um, okay, oh. creo que hay un error acá. There is a little mistake in this part. Sounds like probably laugh. Okay. Creo que fue un error de imprenta. But asumamos que es la palabra laugh. De ella se ríe, ella se carcajea demasiado fuerte. So she laughed. Yeah, she laughed very loudly. Well, actually, yo me río demasiado fuerte. I laugh very loudly, you know. So that is something that I need to change, probably. So I have to be more quiet when I laugh. All right. So, vamos a dar recomendaciones. Los vamos a hacer en grupo. We will do this as a group. Así que permítanme un segundito. Allow me just a second. And uh, yeah, sigo grabando. Okay. So, vamos a hacer esto en grupo. We will do this as a group. Demos todas las recomendaciones que puedan. Entre más, muchísimo. Better. Uh, tenemos cinco minutitos para hacerlo y luego regresamos. Así que, please, everybody, unámonos a los grupos. Let's join the groups. Hello, Miss. Hola, Miss. Ahorita la envío a la sala, no se preocupe.
Hi, Guadalupe. Hi, Claribel. Uh, Deme un segundito que tendría que estar acá también. Okay, so las traje para acá para que practicáramos un poquito, so we could practice a little bit, and um, denme un segundo, que se me desconectó otra vez. Okay, so I'm missing somebody, but I guess he's not coming. Creo que no lo pude traer. Okay. <laughs> so in the meantime, podemos seguir practicando. We can like go ahead and practice. Estamos con la parte de dar recomendaciones sobre, you know, los problemas que tienen estos muchachos, right? Que, por ejemplo, you have the second one there que dice, um, que my assistant never uses salutations, or this person is angry, or la otra persona dice como demasiadas eh, risas y cosas así. Hola Ingrid, ¿me escucha? Can you hear me? Hi Ingrid. Solo cuando quiero activar la cámara el micrófono me saca. Ok. Ok. Bueno, pero ya, ya, she is here. Ok. So, las, las dejo por acá. Déjenme ver si puedo traer a alguien más para que puedan trabajar con ellos, sino para que podamos practicar un poquito. No se vayan a la sesión eh, más pequeña, si no se pueden quedar acá. Eh, también está Claribel. So, Claribel, no sé si me escucha. Probably not. Hi, Ricardo. Hello. Oh, Ricardo tenía problemas, I think. Yeah, I remember now. Creo que tenía problemas con el inter, con, eh, yeah, I remember, es cierto, estaba como un poquito quebrándose. Ok. So, in the meantime, podemos trabajarlo juntos, podemos utilizar el chat para comunicarse, you know, and that, that's totally good. Y alguien puede compartir su pantalla, you know, and, and we can practice that part. Ah, okay. Got it. No se preocupe, no worries. Eh, sorry, Jocelyn, también me la traje. Ana, me las traje también para que podamos compartir con estos chicos. So, you can, like, practice with them. Hi, Norberto y puedan eh, compartir parte de las recomendaciones que ustedes tienen. Eh, Ingrid y Ricardo tienen un par de problemitas con el audio, pero los están escuchando. So they are listening to you. Eh, y cuando ya les funcione el internet, pues, you know, también van a, a dar aportes o utilicen el, el chat, right? Nos vemos en unos segunditos. See you in some seconds. Okay. Y entonces, los demás ya tienen las, las primeras dos. Yes. Guadalupe. Yes. Entonces, a nosotros solo nos hacía falta la cuarta. Dice que Lucy. Lucy. Uh -huh. Lucy. Show not loud, very loudly. Loudly. Antonio. Repeat, please, Guadalupe. Uh, I had Lucy should not loud, very loudly. So no loud 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 
low, very, very low. Ella, ella no debería bromear muy uh -huh. fuerte. Así. Muy fuerte. Uh -huh. The other, yeah, I have uh, the number two. Car should not shoot when he is angry. Mm -hmm. And then number three, my asses should use a salutation in her emails. No sé cómo se dice salutation, salutation, salutation. Así lo tenemos nosotros también. Solo en el segundo cambio. <laughs> Yo voy a poner ustedes. Jocelyn should not eat in class. <laughs> Me he perdido, ¿verdad? ¿Que esta es la sesión principal o es un pequeño grupo? ¿Verdad que estamos todos? Un pequeño grupo. O sea, estamos en grupo. la principal, pero estamos no, solo pocos. ¿no? Porque nos unió, creo. Uh -huh. Ajá, todos estamos. <risa> ¿Verdad que sí, Ingrid? <risa> ¿Quiere? Le invito, venga a mi casa. Y todos viendo el mango. <risa> Viéndola comer mango, cabrón. ¿Cómo se come el mango? Sorry. Dando caritas está usted. <risa> Mira, Ingrid. <risa> Se le fue el Inter a la teacher, ¿sabes? De verdad. <risa> no, digo yo, digo yo. no, no. No, anda por los otros grupos. Entonces terminamos, ¿verdad? Así decimos. Pa. Y después regañando a los menores de la casa. ¿Serían eso? ¿Alguien sabe cómo se dice paciencia? Paciencia. Escribe paciencia. La paciencia. Debe saber la pronunciación. Ajá. Así es. Patience. 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 
Es una virtud la paciencia. Que se cultiva todos los días. Y se, y se pierde en la casa. ¿no? Una es difícil. Lado, menos en la es casa. difícil. In the house. La en el yes. trabajo bien buena onda, Guadalupe. Y el esposo, ay, si la vieran en la casa. We have a children, it's difficult. Hello guys, ¿cómo les está yendo? How are you doing here? ¿Ya casi terminaron? Did you almost finish? Más o menos. No les costó mucho. It was not that hard. Provecho, Miss. Enjoy it. Okay. So, no les costó mucho. It was not that hard. No, no, no. No sabemos si no. las tenemos buenas, Tichi. Uh, ok, so ahorita las revisamos. We will check that, no problem. Eh, Deme un segundito, solo termino las hello. sesiones. Let me just finish it up. Eh, hi, hello, hello. Yeah, I was checking on the chat, actually. Uh, okay. Sent right, so. I, I don't get it. <laughs> okay. Uh, so, eh, eh, ¿pudieron completar la, las recomendaciones para las tres situaciones? Like for the three situations you have. Yeah, okay. Yes. So, normally, utilizamos solo should, right? Para darle esa recomendación. So, we can give some recommendation there. Um, give me some minutes mientras todos regresan and uh, y así podemos, you know, um, comparar un poquito lo que tienes. So we can compare the answers that you have. Okay. Give me just a moment. Okay, so let me present this over to you. Okay, so we are using this one eh, para dar recomendaciones, right? And we had there that the first was Peter is the new supervisor and he likes to give orders. Entonces, ya eh, tiene los ejemplos, right? Que él debería ser un poco más cortés. He should be a little bit more polite. And he should say please or thank you at least. Okay. So what about the second? ¿Qué tienen en la segunda? What do you have in number two? It says when Carl is angry or things are not as expected, he shouts. ¿Qué recomendaciones le darían a Carl? What recommendations would you give this person? Puedo decir las mías, mis. Sí, por supuesto. Yes. Carl, show count to 10. Um, take a deep breath. Uh, Calm down and do things again. Okay. No so he should count to 10. And yes. he should calm down, you said. Okay. Okay. Yeah, yeah. They were clear. All right, they, they work, I guess. Okay, alguien más tiene algo diferente? Do you have any other recommendation for this person? Carl should become. He should become. Él debería tranquilizarse. He should take it easy. He should calm down. Okay. Yes. Algo más? Anything else? Nosotros pusimos car show most respect the rules of the coexistence in the office. Wow, he should respect the rules, okay, of coexistence, you say, in the mm -hmm. office. Okay, sounds perfect, sounds mm -hmm. okay. He what about the next calm one? Down. He should oh. calm down, okay, debería tranquilizarse. All right, what about the next one? My assistant never uses a salutation in her emails. ¿Tienen alguna recomendación para ella? Do you have anything? My assistant show uh, 
use uh, salut, uh, automatic salutation in ah, her okay. email. Okay, she should use automatic salutation. Very nice. Algo más? Mm. Anything else? Algo más que debería ser. A ver si se logra, Silva. Dígalo. Primero, Norberto. Norbert. She should ask where to Thank you. She should. Okay. Recibir. Gracias, Ajá, yeah, she should acknowledge. Okay, got it, got it. Yes. Anything else? Algo más. Lo que habíamos puesto, eh, should must include reading lines in emails as part of the formality. Okay, so she should include writing lines, just said. Solo, eh, can you read the third? ¿Cuál es la tercera palabra que tiene? She should. Incluir. O oh, include. Okay, es que creo que include. escuché más. Okay, she should include, exactly. She should include some lines. Okay, very good. And guys, okay. la ultima, it's for Lucy. Lucy likes to tell jokes in the office and she laughed very loudly. Okay, se ríe como demasiado. ¿Qué tienen para ella? What do you have for Lucy? Imagine I am Lucy and I speak loudly or I laugh loudly. What do you have Lucy. for her? Lucy show to tell jokes after office. After office hours. Okay, good, good, good. ¿Qué más? What else? Lucy show be polite in your working hours. Mm -hmm. She should be polite. Okay, and respectful too. Algo, algo más? Anything else? Lucy showed more? them to tell jokes in the office. Exactly. She shouldn't tell jokes, all right? Not at the office hours. Okay. Okay, okay. Or she should speak maybe, but quietly. Or she should laugh quietly, right? Que se ríe un poco más bajito. So she should laugh, <laughs> but quietly. Un poco más uh, mesurado, right? All right, guys. So... What I want you to do right now is the following. Vamos a pedir consejos. We are going to ask for some recommendations. So, vamos a quedarnos en pareja. And le van a pedir consejo al compañero de una situación that you're having, algo que quieran mejorar. Okay, le tienen que explicar what's going on. And you, como buenos consejeros, are going to give the best piece of advice. Imagine that I come to you, for example, and I tell you, Hey guys, look, I um, I have a big problem, okay? I forget everything, okay? I forget everything. So I forget to pay my bills. I forget that I have a meeting. Yesterday, I forgot I have a me I had a meeting with my boss and my boss was super angry, okay? What should I do? What should I do? I need your help. What should I do? Esa es la pregunta para, you know, pedir consejos. What should I do? ¿Qué oh, debería oh, de hacer? Okay, ¿Qué es lo okay. que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que usted oh, me recomienda? Okay. Yeah, so what should I do? Guys, I really need your help because I am such a forgetful person that I forget everything. So give me the best piece of advice you have. Anything? <laughs> you are the best advice. What so teacher? What, what? Teacher. Uh, <laughs> yeah. sure. this is, the... okay. Yes, this is my problem. Okay, let, let me let me go ahead and explain it. You um, sure? I forget everything. I am I am super forgetful. Okay, I am I am a forgetful person. Okay, that means I forget everything. I forgot to pay my bills. Yesterday, I had a meeting with my boss and I forgot the meeting. So my boss was angry. My boss was super angry 
because I didn't remember, okay? Because I forgot it. So what should I do? You should uh, give me uh, write, write. Mm -hmm. In a notebook. But I In forgot the notebook. <laughs> okay. Ni sé dónde está la agenda. I should write I am, things down. I am always late for work. What shall I do? Okay, yeah, that's a very good description. Okay, pero dame como más detalles, quizás un poquito más de detalles. Mm -hmm. What about oh, this? Teacher? One? Yes, you, give me some you, recommendations. You create an alert of email? A reminder. Okay, uh -huh. uh, hay una palabrita que podemos usar para eso, un reminder, un recordatorio. Mm -hmm. oh, okay. So I should create, I should create a reminder. Okay. Yeah. Mm, yeah, probably that can work. ¿Qué más? ¿Qué más me recomendarían? What would you recommend? You you show great uh, uh, every activity in the day. Okay, I should write every activity during the day. Sounds good. Sounds okay. So, es lo que vamos a hacer. Le tienen que explicar como brevemente to your classmate qué es el problema, what's going on, qué les pasa. Okay. Puede ser algo real o se lo inventan. It's okay. Y luego, what should I do? ¿Qué me recomienda? Okay. ¿Qué debo de hacer? And of course, we are going to give some recommendations. So, es cortito, super short. Give me one second because vamos a trabajar en grupos de dos a tres. Okay, guys. So les estoy ahorita enviando la invitación. I hope everybody gets in there. Tienen cinco minutos from five to seven para que la preparen. You give recommendations and then you come back. So get there, please. Join the groups. Uh, hi, Brenda. Hi, teacher. So, sorry, miss. Me la traje para acá. So I Maybe brought I you call. here. <laughs> sí, por eso, por eso, para que no estuviera sola. Because el compañero que estaba con usted creo que tiene problemas de internet. And uh, se salió. Deme un segundito que me ya está seco. Ok, voy a mover acá. Eh, Ingrid también tiene un par de problemas de internet en Ricardo a su huele. Así que eh, I'm bringing Jasmine para que puedan practicar con Jasmine. Y si esos chicos sí. en algún momento eh, pueden solucionar el problema de internet, también se les pueden unir, ¿verdad? Right? La idea es explicarle que tiene un problema en, y cómo solucionarlo. Hi, Natalie. Hi. Hello, sorry. Sí, la traje de regreso porque se me había quedado sola, pero acá está Brenda. Entonces con Brenda pueden practicar in the meantime. And she's ready. So. Hola, Brenda. Vaya, este... How are you today? Uh, 
That's fine. It was a good day. Okay, nice. Uh, Practice I, I, with me. ¿Cómo? Practice with me. Okay. <laughs> Let's practice. Uh, um, we, we talk. Hi, Jasmine. Hi, Brenda. Ah, Jasmine. <laughs> okay. The, Sorry. Tenemos que hablar de alguna, algún problema nuestro, ¿verdad? Como, como, I am um, forget person. Uh, yes, yes, es una realidad para mí. I forgot all things. Uh, I not remember the face of, or the, of, of the people. Um, the names, I, I forget the names of, of people and uh, I, I forget where are my kids, uh, where are my pencil, my book, my computer. I forget all things. In Spanish, olvida encender o apagar la computadora. Uh, I forget where is my computer. ¿Dónde está mi, olvido dónde está mi computadora. <risa> ah, pues ahí le recomendaríamos, eh, le diríamos, eh, you show. Se le trabó a todos. Creo que se le trabó a María. ¿Verdad? Sí, Jasmine. ¿Qué fue? Creo que se salió. Se la sacó el, el sistema. Ahí está. Hoy sí. Sí, ya me conecté. Tiene problemas. Vaya a ser nice. Sí, no tiene tu equipo de trabajo. Voy a apagar la cámara porque se me está cortando el internet. Sí, apagarle. Vaya. Entonces, para la compañera podría ser esa, no sé si tienen otra. You repeat your recommendation because we don't uh, listen. You should organize mm -hmm. your work team. Mm -hmm. Other recommendation? Podría ser you show a locate a space for your computer, como asignar un espacio para tu computadora. Uh, um, 
with English Joe Soul. No sé cómo se pronuncia, pero así leído es al Ayocate. A space for the computer. Yo tengo una. I never finish the report on time. Yo nunca. Yo nunca termino a tiempo los reportes. ¿Qué me recomiendan? What should I do? Yo sola me recomendé. You should organize your time with your work activities. No sé si alguien más tiene otra. <risa> Eso. <risa> <risa> Quiero ver qué te podría decir. O tal vez otra pregunta para buscarte recomendación. Yo no sé qué decirles. Hello, hello, Brenda. Por ejemplo. Hello. How's it going? Uy, chica, Clary, no te he visto en toda, en toda la temporada. <risa> Pero acá te estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado, Clary? Vamos a ver si puedes recomendarme algo. Como escuché que no puedes recomendar nada. <risa> si yo te digo, I don't like having early breakfast. What show I do? I don't like early breakfast. breakfast. What show I do? Espérate, quiero... quiero... Formular primero la pregunta. ¿Quieres decir? Oh. Ay, chucha vieja, me mordí. <ríe> ¿Quieres decir que, que no deberías? Repetímela. <ríe> I don't en like... Spanish. <ríe> no me gusta. No te gusta. Ajá, having early breakfast. Having breakfast. Early birds pass. Desayunar muy temprano. Yes. What shall I do? Ay, <laughs> y yo que te digo, I recommend it. I recommend it. Mira que he buscado formas y no le encuentro nada, mujer. Así que dame una buena recomendación. <laughs> Hello. <laughs> I'm back. So I'm glad you're practicing. Uh, so guys, ¿qué problemas tiene? What are like the problems you are asking recommendations for? ¿De qué están pidiendo recomendaciones? What are you asking recommendations for? Dice Clary que que ella no le gusta desayunar tan temprano. Oh, que le I don't like having early breakfast, Miss. Okay, you skip breakfast. Siempre se lo salta. Uh, but um, I have breakfast um, at 10 a.m. Almost brunch. Yes. Because it's brunch. Yes. Yes. Lunch. Ah, okay. So you normally have brunch. Um, Teacher, para, para la compañera podría ser la recomendación. Mm -hmm. You should eat a snack at 10 a.m. Yes, of course. That sounds good. But but why, Claribel? You don't like it? Do you want to vomit? Ah, uh, yes. Um, 
Ah, pero no sé, I don't know, no sé cómo Costumbre. decirlo. Costumbre. ¿Cómo se hace? Ajá. Sí. Because I think you should eat something light. So you should have cereal, for example, or you should eat sandwich. some fruit, a sandwich. Uh -huh. Yogurt. So you should have a yogurt, a sandwich in the morning. Y eso puede contar como su desayuno. That can be your breakfast. So what else? Yeah, maybe some fruit. You should have some, uh, I don't know, bananas or pineapple in the morning and that's fine. Or you should, I don't know. You shouldn't skip okay. it. <laughs> no debería de saltar su desayuno. You shouldn't skip it. Yes, but I have a problem. Um, y bueno, se me hace un poco difícil porque a las, bueno, después de las siete y media ya no puedo tomar desayuno porque no me dan permiso en el trabajo. Entonces tengo que hacerlo a escondidas. Oh, Ingrid ah. says oatmeal. Yeah, so you should have some oatmeal. But, you know, probably you should wake up earlier si se levanta más temprano and do exercise super, super early. No, Entonces, es que muy no. temprano entras. Es que creo que tengo un dilema muy grande porque no me gusta levantarme temprano tampoco. <risa> ok, what Hola, time? Me, me too. What time do you start working? ¿A qué hora se entra? What time do you start working? At 10.30 a.m. Eh, 7, 7. Ah, esa hora es. Ah, 7.30. So yes. you start working at 7.30. Okay, I don't know, that's hard. Si entra temprano, but normally I have breakfast at seven. <laughs> yes, And, yes. Uh -huh. Creo que es cuestión de costumbre. I think it's a matter of getting used to, uh, uh -huh. because at the beginning, yeah, in high school, I didn't have breakfast and it was hard sometimes. Okay, uh, welcome back everybody. Thanks a lot for joining and thanks for coming back. I was listening to most of your conversations and they are like super good. I'm very happy for that. So, no sé si alguien nos quiere compartir algún, eh, alguno de los problemas que tienen there o de los que se hayan inventado or anything y les ayudamos con las recomendaciones. So we can help you and give A, a ti todo es inventado, teacher. Yo, 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 yo tengo, yo tengo, uno, ¿verdad? Yo tengo uno que, que no es inventado uh -huh. y, creo que, y creo que muchos podemos pasarlo. Incluso más. Wow. Díganos, telas, telas. I, I can't stop drinking Coca-Cola. <risa> so le, Coca le prometo que me es más fácil, me fue más fácil dejar de fumar y me es más fácil dejar la cerveza, pero la Coca-Cola bendita no la puedo dejar. Really? Brian. Okay. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Anybody else has the same problem? You can give us an emoji, that's okay. Or you can no, activate no, the microphone? Yes, yes, no, I no, like no. Just leave. Yo, okay. yo no puedo. Okay. So, están los que pagaron $3 por un litro en pandemia. <laughs> <laughs> en pandemia <laughs> conseguí un proveedor, eh, teacher. Eh, conseguí un proveedor y yo le llegaba a revender. No se imagina cómo se vendía eso. Era Still. increíble. Wow. Con, con, Por eso la llave te, te espera, Brian. Control. Por eso está Brian. construyendo, está wow. construyendo Brian de ese tiempo. Cállate. Okay. Okay. No, digas, so. no digas eso en broma. No, no Marvin tiene ese mismo problema, que no se haga. Who? Marvin. Marvin. ¿Va? Really, oh, Marvin? No. He says no. He says no, but I don't know. Okay, so, ¿tienen alguna recomendación para ellos? Do you have any recommendation for them? Anything they should try? Que, que compren un aparato de esos para medir la glucosa. Medirla. Lo van a usar. <laughs> para evitar llegar a ese punto, you know. <laughs> not, not like to be there. Okay. I don't know. Maybe este, you should. Con you Sandra should... hicimos un, un así, ¿verdad? De dos cositos para el, lo que usted nos dijo, teacher. Okay. Sí. Sandra, ¿está ahí? Yes. Vale, vamos, vamos a darle nosotros entonces. Ok. Perfect. Go ahead, please. Okay. Hello, Sandra. I have a problem. 
the report that I write are very exercise. I need to write my reports in a more concrete way. What should I, what should I do? Hello. I show they they central ideas. They assess they and make a summary and we it doom. Eso sería todo. Okay, thank you very much. Yeah, yeah, I think that's a very good one. So they should take a summary, you said, and write it down. Okay, so but el problema era como más sobre los reportes, right? But now, um, yeah, tenemos el problema de la Coca-Cola that we need to bring some recommendations. <laughs> ¿Alguien más en any other issue <laughs> que quieran compartir? Do you have any other situation yo, there? Yo. What is yeah. it? I have a problem. I, I have a problem. I can sleep early and I always arrive late at my work at my home work. Hello Rene. Really? Yes. What I what should I do? Okay, uh, you should always remember to program your alarm at 5.30 every day. And yes. you should sleep early. And you should drink chamolai in the night. It's very good. And you should to forget the, pro the problems and relax in your house. Hey. Only that. I will do this. I will do this and I to talk, to talk tomorrow. Okay, thank you. Thank you. I guess I have the same problem. Um, so yeah, I suffer the same. I cannot sleep at night sometimes. So I understand that. All right. I can mess. Anybody else has like a different situation? Can I get a compartir? So somebody would like to participate? Brenda, Brenda se ve con la actitud de compartir. <laughs> ok, so Brenda is ready there. Yeah. Brenda estaba con eh, Jasmine, I think, y con Natalie, I believe. So, no recuerdo si había alguien más. Creo que los demás chicos no Claribel. pudieron, ¿verdad? Oh, Claribel, you're right, you're right. So, what was the problem? What was the situation? Pero yo, yo solo estaba de escucha. <laughs> oh, ok. Yo tengo una recomendación para los de la coca. Oh, nice. Okay. So, drink water all the time. Okay, so you should drink mm. water all the time. Okay, okay. Me? Or yeah. mix. Water with Coca-Cola. Yes. Okay, they should mix water. Yeah. Wow, okay. water with Coca-Cola. Okay. Brian, yeah. ahorita sí. ¿Qué dice? Oh. Ajá. Claribel quiero compartir bueno no sé cómo decirlo en inglés pero lo voy a decir en no, español gente, pero, está tomando Dígalo, pero, say it. pero yo vi un video hoy con una compañera donde colocaban un, un pedazo de hígado en un recipiente y vaciaron un litro de coca cola y lo dejaron reposar por 24 horas y al pasar ese tiempo Ay, eso se veía fatal Sí. Así you que should watch a video. Todo, <risa> bueno. todo pero pero se podría incluso con una cerveza lo descompone. No es que quiera bueno. decir, es lo vital, bueno, tú, tú pero ahí tenemos a un vicioso defendiendo su vicio. <risa> Brian, por pero, favor, creo no, que no es normal porque, porque es una parte <risa> independientemente fuera del hígado, otra parte que no tiene ya vida, es, porque no sí. está como en, en función del órgano, bueno. incluso ah, aún ah, fuera ah, de las todas. Hey guys, no es que lo quiera defender. No, 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 vicio es, hablando. Es muy violent. Pero, but pero es que siento que eso no es muy real. Tal vez. Pero como... as far as I understand, si tiene, si tiene propiedades de corrosión, you know. I don't know. Posiblemente le, le acelera sure. la, le acelera, pero no. O sea. Dicen que hasta está para baños la Coca-Cola. Yeah, eso se sí ha escuchado. Yeah, I've compañero. heard that. <ríe> Así Dicen que, que se well, puede mezclar con ron. <ríe> Yeah, yeah, yeah. Well, Brian, first, le recomendaría que vea ese video. 
So you should bueno, watch the video. No lo creí mucho. Yeah. Ah, ok. So ya, ya es como pues fue, más... Fue... Ajá, pero... Well, we got failed in there, pero sigamos intentando, Claudio. Si alguien okay. tiene una recomendación mañana para el de soda addiction thingy. <laughs> ok, you can tell us. That would be interesting. Uh, chicos, antes de irnos, les me go ahead and check attendance. Me hacían falta algunos en el control inicial. So let me confirm that everybody's right here. De hecho, me hacía falta Brian, but Brian is already here. Uh, Anthony también. <laughs> I was missing Anthony. But Anthony is there. Giovanni también ya vino. So Giovanni is back. Eh, Natalie. So Natalie estaba acá some seconds ago too. Thank you, miss. Eh, Ricardo también, but Ricardo has problems with the <coughs> microphone. Ana ya sí, I think she had problems with the internet. Ignacio, see you there. En Marvin, nice. Ya estamos, eh, estamos completo. No, me falta una ya. We didn't no, have full no. house today. Okay. Okay, everybody. So, terminamos el día de ahora. So, we are done. We can call it a day. Sigamos avanzando con la plataforma, please, para que no se les vaya a acumular para este fin de semana. I'll okay. be seeing you tomorrow. Eh, y Jocelyn, si me regalo unos minutitos, that would be nice. Tenemos one on one. Los demás que descansen, feel, you know, free. Ya se pueden ir a descansar. You should go to bed early. Sí, no, en el no, sí, tomorrow. Sí, sí. Yeah, tomorrow. Sí. Have a great night. Bye bye. Good night. Bye. 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 Eh, teacher. Good night, teacher. Teacher, una pregunta. Dígame. Bye, bye. 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 No, nosotros, nosotros los oyentes también vamos a tener one to one. Unfortunately, no. Con los oyentes no me las han programado. Pero si hay algún cambio, yo les aviso. I will let you know. Uh -huh. Porque ahorita no, no, okay. no me Gracias. aparece en la programación. But I will let you know. No worry. Igual si hay algún espacio en el que alguien no pueda asistir, Muy yo bien. con gusto los incluyo. Uh -huh. so, nos vemos, chicos. Que descansen, que disfruten bueno, su gracias. noche. Bueno, gracias. Hasta mañana. Thank you. Bye, bye. Gracias, igual. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Denme un segundito. And, uh, sí, ahora sí ya está. Hola, Miss, ¿qué tal? ¿Cómo estás? How are you doing? Bien, sure. I'm glad. Okay, Aquí, glad. algo como ya poco menos avanzando, siento yo, porque como los temas van pues cada vez más difíciles, ¿verdad? Claro, claro. Se lo siento un poco más complicado. Eh, Por ejemplo, de, de, del cold, um, world, eso me confunde un poquito. Sé que el cold es como, es como pedirle una opinión, como tal vez lo quiera hacer o no lo quiera hacer, ¿verdad? Como usted podría, pero de, 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 como dejándole a él que escoja el algo así eso de acá ajá eh, sí lo que sucede es que well, el could es el pasado de Ken verdad y cuando hablamos del Ken hablamos como de lo que podemos hacer hablamos de lo que está en nuestras manos digamos así so este verbo están como así verdad tenemos Ken luego tenemos could que sería eh, la forma del pasado de este eh, can es poder, entonces hablamos como de posibilidades, hablamos de lo que se puede, no se puede hacer, etc. Eh, con, pero al hacer las preguntas, cuando ya lo utilizamos en una pregunta, dos cosas pueden pasar. La primera es que could solamente lo usemos para, form, para sonar bien formal y la otra es que realmente estemos hablando de cosas que pudiésemos hacer. You know, eh, por ejemplo, could, could I come in? Yo perfectamente puedo utilizar la expresión can I come in, como puedo entrar.
pero el could es más formal, entonces lo único que hacemos es cambiar de can a could para sonar mucho más formal. ¿Ok? Entonces, ese es como el uso número uno. Could you... Me podría llamar. Could you call me? ¿Ok? So, could you call me? Me podría llamar. Estoy siendo como bien formal, pero al mismo tiempo le estoy preguntando, le estoy... Eh, como usted dice, pidiendo la, la opinión, ¿verdad? Si puede o no puede. Este me da la oportunidad de, de decir no. Ok, could you call me? No, I'm sorry, I can't. Ok, entonces el could sí es mucho más formal. Y la segunda es el pasado de can. Estamos hablando de podría. No sé si la confundo. <ríe> With no. this part. No, aquí me aclaro un punto porque no sabía que could era el pasado de can. Uh -huh. es el Según pasado yo solo se utilizaba para, para una pregunta nomás. Mm, ok, ah, ok. Ahora le voy a dar un par de ejemplos. Olvidémonos un momentito de las preguntas y veamos ya el, el Ken. Sé que no lo hemos visto así, you know, súper profundo, pero de alguna forma tenemos una idea de cómo utilizar Ken. Por ejemplo, yo puedo decir, I can sing, um, I don't know, English songs. Okay. Y es como yo ahorita, ¿verdad? I can sing English, uy, English songs. Es como mi, um, my ability, ¿ok? Pero si yo hablo de pasado y yo digo que cuando yo estaba pequeña yo ya podía cantar, yo le puedo cambiar este can y lo convierto en could. Oh, when I was a little girl, I could sing English songs. Ya, yeah, porque es el pasado de can. Entonces, lo único que estoy haciendo es hablando del pasado. When I was a little girl, yo podía subirme a los árboles. I could climb trees. No hablo de ahorita, sino que estoy hablando del pasado. Entonces, por eso, could se puede comprender solamente como el pasado de Ken, cuando hablamos de nuestras habilidades o las posibilidades. Y el otro uso es could para efectos de, um, de cortesía, de sonar súper cortés, súper formal cuando estamos haciendo una pregunta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Vale. Claro. Okay. No hay una diferencia así como muy grande con el wood, pero es que estos son un poco diferentes. Y el detalle es que a veces los queremos traducir, entonces ahí es donde nos, nos venimos y nos confundimos, you know Entonces, no lo, no, lo, no lo traduzcamos, solo pensemos lo siguiente. Could lo voy a utilizar para, para polite questions. Okay. Siempre que sea una pregunta bien cortés, voy a utilizar could. Bueno, would es algo diferente. Would es para offer. Okay. Would es cuando usted ofrece algo. Okay. O cuando usted quiere también hacer como request. Cuando quiere hacer solicitudes, pero son un poquito diferentes. Ya no hablamos si podría hacerlo, sino que si lo haría. Ok. Would lo traducimos como haría, ¿ok? Le gustaría, iría, comería. Entonces, nos da esa idea. Um, por ejemplo, would you come tomorrow? Would you come tomorrow? So, y veamos acá con could you come tomorrow. So, casi la misma idea pero con la diferencia que estamos usando would y estamos usando could. Entonces, could you come tomorrow? ¿Usted qué entiende por esta? Podría, eh, ¿usted vendría mañana? Mm, la primera could es si usted puede venir. Could you come tomorrow? Podría venir, you know? Está en sus posibilidades, tiene tiempo, you know? Es de considerar todos esos elementos. Y would you come tomorrow? Ya no me interesa si puede o no puede. Quiero saber si va a venir, ¿ok? So, ya no es como tiene tiempo o no. Es como, ¿va a venir? ¿Vendría? Entonces, es como así bien pequeñita la diferencia entre ellos. But lo más importante es esto. Could da una idea de posibilidad, you know? eh, Si hay alguna, algo que, que le impida, you know, eh, completar una actividad. Mientras que el would, ya no me interesa si puede o no puede, solo si lo va a hacer o no lo va a hacer, you know. So, 
Imagine, for example, imagínese que usted quiere pedirle a su jefe algo. O le va a preguntar a, a su jefe, por ejemplo, um, let me think about something. Si podría darle el día libre. ¿Cómo le pediría eso? ¿Con could o con would? Could. Porque yo quiero saber si están las posibilidades. Exactly. So, could. Well, en este caso sería could I, porque soy yo, ¿verdad? Could I take. I. Uh -huh. Could I take. The day off. Exactly. ¿Puedo yo tomarme el día libre? Could I. Es, es como, ¿me da permiso? Ok. ¿Me permite? ¿Por qué no lo puedo hacer con would I? Suena súper raro. Would I take the day off? Sería casi, casi como irrespetuoso. Fíjese que quizás no, pero no tiene como mucho sentido porque no le estoy pidiendo permiso. Would I take the day off? Es como, yo tomaría el día libre, pero no estoy pidiendo Uno permiso. Uno mismo se lo pregunta. Ajá, es como, ya, yeah, como una idea bien general, pero yo no, no es como, usted es mi jefa, yo no le voy a decir would I take the day off porque no le estoy pidiendo permiso. No tiene sentido de hecho decirlo. Pero si yo le quiero preguntar a usted si me da permiso, entonces lo vamos a hacer con could. Could I take the day off? You know, me da permiso de tomarme el día libre. Entonces, por eso el could me da esta idea de quién, de permiso, de habilidad, you know, de poder o no poder. Uh -huh. El would, normalmente cuando son requests, lo vamos a utilizar así como veíamos el día de ayer con esta expresión. No es que vamos a cambiar la gran cosa, solo es would you mind. Ahora sí, le importaría. Esto es como que casi usted me tiene que decir, hágalo, ¿ok? Sí. So, porque yo le digo, por ejemplo, hey, Jocelyn, would you mind eh, calling, eh, living early today? Would you mind living early? Or living, living late? Oh my God, ¿qué me está pasando? <risa> Por ejemplo, ¿Would you mind living late today? ¿Le importaría eh, irse ya tarde? You know, ¿Would you mind living late? ¿O would you mind staying longer? ¿Staying up late? ¿Le importaría desvelarse trabajando, por ejemplo? Entonces, en in este caso, usted ya está esperando una respuesta positiva. You know? so, es solo como le molestaría. Eh, so, Jocelyn, would you mind staying up late? ¿Le molestaría quedarse despierta? Casi que tengo por obligación que decirle ¿Tengo que? no, ¿verdad? Ajá. Tengo que hacerlo. Uh -huh. Pero eh, no se preocupe mucho en, en cómo, cuál es la diferencia entre ambos, sino más bien en cómo lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, con el would you mind, solo recordemos que va ING. Es un request, este es un ofrecimiento y lo usamos casi similar al could. Pero este es un poco más fuerte cuando hablamos de request. Un poco más como que me tiene que decir sí. No sé si aclaro. Sería depender, la, Dígame. Sería depender de la posición de la que uno esté como para pedir. Que de Google sería más de un jefe a un empleado. ¿va? Porque es algo que, que no es algo que... Bueno, de, eh, hablando en, en sentido de trabajo. Uh -huh. Sí, le comprendo. Lo que pasa es que depende de cómo lo utilicemos, porque también hay otros usos. Por ejemplo, si usted es mi jefa, yo le puedo decir, eh, Jocelyn, would you mind if I leave early? Pero lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar mucho o confundirla. Eh, sí se puede. Por ejemplo, acá, would you mind if I leave early? ¿Le importa si yo me voy temprano? You know? Entonces, sí se puede, hay formas de utilizarlo, pero ya cambiamos un poquito la estructura. Ahorita estamos más como en, en algo bien polite. Y, y sí, es como para pedir algo, right? Para pedirlo y que me digan que sí. <ríe> That is the idea at the end. Uh -huh. No sé si la confundo a little more. No, no. En la plataforma hay un par de ejercicios con esto, de, eh, con could y con would you mind. Es la sesión número 10. Oh, my God. I cannot recall it. 
can't remember. Eh, es la sesión tarea. número 11. Yes. Es la sí, sesión es. número 11. So it's in your homework. Eh, para que realice un par de ejercicios y cualquier cosa, let me know. Eh, así vemos de qué manera podemos tomarnos un par de minutitos extra y revisar ese tema. That's okay. Totally fine. Eh, Jocelyn, gracias por su tiempo. Thanks a lot for your time. No worries. Eh, ya le robé más tiempo. <risa> okay, cualquier cosa me avisa. Cualquier cosa, cualquier duda que tenga, let me know. Y, y con gusto lo revisamos together. So, eh, la dejo descansar, Miss. Eh, nos vemos mañana. I'll be seeing you tomorrow. Descanse. Okay, see you tomorrow. Sleep well. Good night, teacher. Thank you.